എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇനേബിൾ മോർ മോഡുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസൈൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു പേജാണെന്ത് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ലേഔട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പീസിനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പീസിനെയാണെന്ത് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പേജിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഫിഗറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പേജ് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയും സോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പീസിനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റോങ് ഇഫ് ഇസ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സബ് ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ഒരു സബ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ബിഹേവ് വിത്ത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ലേ ഔട്ടും അതുപോലെ ബിഹേവിയറും ലൈഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ലേ ഔട്ടും ബിഹേവിയറും അതുപോലെ ലൈഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടായിരിക്കും വി ക്യാൻ ആഡ് ഓർ റിമൂവ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വൈൽ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റണ്ണിങ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയും ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജർ ക്ലാസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മേക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാനേജർ ക്ലാസ് വഴിയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് എ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഹാസ് നോ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോണിൽ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും വരില്ല എന്നാൽ ഫയൽ ഷെയറിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസസ് തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ടാബ്ലറ്റിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിലും എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഫിഗറാണെന്ന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലും മറ്റൊന്ന് റൈറ്റിലും അപ്പം നമ്മളൊരു ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ബൈക്ക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലെ ഓരോ ബൈക്കിൻ്റെ ചെറിയ ഐക്കലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വലുതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു ലെഫ്റ്റിലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ബോട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോർട്രേറ്റ് മോഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പ്രൈമറിലി ടു സപ്പോർട്ട് മോർ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻസ് ഓൺ ലാർജ് സ്ക്രീൻസ് സച്ചസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ മുതലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഡിവൈസസ് ആയ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ ന്യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ യൂസ് വൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു ഷോ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അനന്തർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ബോത്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ വൺ ആക്ടിവിറ്റി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ്
നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ അറ്റാച്ച് ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻസിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആയാലും ആക്ടിവിറ്റി ആയാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഫുള്ളി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം റൺ ടൈമിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഏതൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് വർക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ദി സിസ്റ്റം കോൾസ് ദിസ് മെത്തേഡ് വെൻ ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിന് ശേഷം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ മെത്തേഡിന് മുമ്പുമാണ് ഇത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിന് ശേഷവും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ മെത്തേഡിന് മുമ്പുമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ദി സിസ്റ്റം കോൾസ് ദിസ് കോൾ ബാക്ക് വെൻ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുമെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ സാധ്യമാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ മെത്തേഡ് വെൻ ദി ഹോസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ മെത്തേഡിന് ശേഷമാണ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ദി ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് വൺസ് ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വിസിബിൾ അപ്പം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ഓൺ റെസ്യൂമ മെത്തേഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ സമയം മുതൽ യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓൺ പോസ് മെത്തേഡ് ദി സിസ്റ്റം കോൾസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദി യൂസർ ഈസ് ലീവിംഗ് ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അപ്പം യൂസർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് യൂസർ വ്യൂ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണത് ഓൺ പോസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്താൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ബൈ കോളിംഗ് ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ വിസിബിളും ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് വ്യൂ മെത്തേഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വ്യൂ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആഫ്റ്റർ കോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യൂ എന്താവും ഡിസ്ട്രോയ് ആവും ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് കോൾഡ് ടു ഡു ഫൈനൽ ക്ലീൻ അപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ